Mayambang ay binubuo ng pitong put, pitong sa mahal nating bayambang ng bansa mahal nating bayambang galila o kapalayan ito, tayo muling babangon at kakaharapin natin ng lahat kasama po ang mga protocols, minimum health protocols na pinapatupad po ng DOH patungkol nga po sa COVID-19. Bago po ang lahat, binabati ko po ang atin pong kagalang-galang na punong bayan, Dr. Cesar Tirado Kiambaw, um, joining us via Facebook Live. As well as our Municipal Vice Mayor, the Honorable Raul R. Sabangan. To the members of the Sangguniang Bayan, we have here present, we have our Honorable Councillor Martin Tirado II, sir. And our Honorable Councillor and the floor, uh, Majority Floor Leader, the Honorable Amory Junio, sir. To the department heads and unit heads present, led by our municipal administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr.
sole purpose. Maybe our purpose is not to be the top guy in the organization, but to help the but to help others. We need to know why and what we are called to do. Hashtag passion, purpose, productivity. To formally start this program, ladies and gentlemen, may I respectfully request everyone to please rise as we ask the guidance, blessings of our Lord Jesus Christ through a prayer, after which let us all sing with pride and honor the Philippine National Anthem, the hymn of the province of Pangasinan, and the hymn of the municipality of Bayambang. And let us all recite with pride, integrity, and honesty ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas at panunumpa ng mga kawani ng gobyerno through an audio-video presentation. O mapagpalang Ama, may pagbubunying nag-aalay kami sa iyo ng mga panalangin at pasasalamat para sa pinakatatangin regalo mo sa sangkatauan, ang iyong marugdob na pagmamahal at awa. Papasalamat kami sa pagbibigay mo ng kalakasan ng loob sa pagdalo sa panlingguhang pagpupugay sa iyong pangalan. Pagbibigay galang sa watawat ng Pilipinas at muling panunumpa sa mga kanya-kanyang itinalagang tungkulin. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Dr. Cesar T. Kiambaw sa kanyang maninis na paninilbihan at masidhing ngaring manguna upang maiahon ang inyong mga nilikha sa bayambang sa paglaban sa kahirapan, sa pagsawata sa korupsyon at pagpapaunlad ng ating pinagpalang bayan. Kasihan nyo nawa ng inyong mapagpalang mga biyaya ang mga iba pang namiminuno sa bayang ito. Kay Vice Mayor Raul Arzabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng iba't ibang departamento at mga empleyado ng buong LGU. Bigyan mo ng kalinawan ng direksyon ang aming mga adhikain upang mas lalong mapag-ibayo ang serbisyo sa bayan. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi namin sa abot ng aming makakaya sa aming paglaban sa kairapan. Ilagay mo po sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit, bagkos ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. At sa pagtatapos ng pagtitipong ito, gabayan mo ang aming mga hakbang sa buong linggo ng matiyak namin ng landas na aming tinatahak ay iyong iyong tinakda para sa aming mga bayambang genyos, para sa balon bayambang. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Kristo ang aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiliw, kaya sa silakanan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Lupang binilang, kuya ka ng magiging, sa manlulupin, di ka pasisigil sa nagagap.
Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay dahil dito, ako ay mapasok ng maaga at magtatrabaho na langpas sa tatlang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit at kasangkapan at iba pang pagmamayari ng pamalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang sa antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahutay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad Masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyo ang lahat, ako ay ikawas pusong tanong ba? Marami pong salamat. Maaari na po tayo magsiupo. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, sabay-sabay po nating tunghayan ang iba't iba pong programa, activities, and programs that we have done last week through our Bayambangen News our Monday report presented by the PIO and ICT. Please watch this. Kasangga, Kasangga. sa sama at totoong impormasyon, kaisa sa Revolusyon Laban sa Kairapan, Bayambangge News!
Maulan man ng panahon ay sinuong pa rin ang RH1 at RH2 personnel upang abutin ang kanilang target na 95% vaccination laban sa tigdas, rubella at polio para sa mga 0.59 month old o below 5 years old na kabataan ng bayambang. Kailangan ito upang maging ligtas ang mga kabataan mula sa makaramdamang ito at masiguro na sila ay lalaki ng malakas at masigla. Upang siguraduhin maayos sa tigtas ang mga electrical facilities ng LGU Bayambang, bumuo ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee ang Engineering Office at gumawa ng isang technical working group kasama ang Planning and Development Office at General Services Office. Ang team ay nagsimulang umikot at mag-inspeksyon ng energy consumption at mag ng office appliances para sa lahat ng mga departamento. Noong November 11, muling inilunsad ang Bayambang Community-Based Distant Learning Enhancement Program para naman sa mga mag-aaral ng DepEd Bayambang District 2. Nagtungo ang Bayambang Poverty Reduction Action Team sa Hermosa National High School sa pangunguna ni Vice Mayor Raul R. Sabangan kasama ang mga bagong guro na kinuha ng LGU para sa proyektong ito na naglalayong masuportahan ng sudyanteng Bayambang Genyo sa modular o online learning. Noong November 11 sa event center, dumalo ang mga punong barangay sa isang webinar ng DALG Ukul sa Ease of Doing Business Forum 2020 na may temang Accelerating Local Economic Growth Amidst a New Normal. Sa forum ay tinalakay ang mga pulisiya ng pamalaan ng pagbabalik operasyon ng mga local businesses sa panahon ng new normal upang magbalik sigla ang ekonomiya. Kasama rito ang DILG, ang DTI, DICT, Anti-Red Tape Authority at Union of Local Authorities in the Philippines. Narito naman ang mga naging proyekto ng Municipal Engineering Office noong nakaraang linggo. Sa pangunguno ng MSWDO ay nakiisa ang lokal na pahamalaan ng Bayambang sa pagdiriwa ng 28th National Children's Month ngayong Nobyembre na may temang sama-samang itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa panahon ng pandemya. Ang tema ay nakatutok sa pagtaguyod ng mga karapatan ng mga bata sa panahon ng pandemya. Ang Municipal Social Welfare and Development Office kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at sina Vice Mayor Raul R. Sabangan, Councilor Levinson Uy at SK Federation President Gabriel Tristan Fernandez ay nagpamigay ng relief goods at hygiene kits sa mahigit 70 evacuees sa Manambong Party Evacuation Center na naapektuhan na nagupit ng Bagyong Ulysses noong November 12. Sila ay kinakilangang lumikas muna para maging ligtas sa bagyo Bagamat wala namang lubhang na apektuhan sa bayan dahil sa maayos na disaster planning ng munisipyo. Sa pagtutulong-tulong ng iba't ibang opisina at ahensya ng gobyerno, kabilang ang MDRRMO, Municipal Engineering Office at PNP at BFP Bayambang, kaagad na nagsagawa ng clearing operation sa buong munisipalidad para sa mga naiwang pinsala dahil sa nagdaang bagyo. Dahil sa pagtutulong ito ay mabilis na nasa ayos at na-clear ang mga natumbang puno sa mga kalsada. Sa pangungunan naman ng Municipal Agriculture Office ay nagsagawa rin ng wide field monitoring ng mga sakahan sa munisipalidad matapos sumagupit ang bagyo. Ininspeksyon ang kalagayan ng mga produkto at gumawa ng report sa mga nasilang pananimang opisina upang mabigyan ng sapat na tulong ang mga lokal na magsasaka. Ladies and gentlemen, the updates and reports of last week's activities. At this point, ladies and gentlemen, um, to give us update with regard to COVID-19 and some updates with regard, yes, to COVID-19 and other matters, particularly in the massive immunization program, please welcome our chairperson for anti-COVID-19, Dr. Paz F. Valio. Uh, good, good morning po sa ating lahat, um, sa ating mong mga kagawad, sa ating pong mga department heads and every one of us here present and all those who are watching via FB live. Uh, a pleasant morning po sa ating lahat. So, Last Monday, nasabi ko po na isa lang po yung ating naiiwan na active case wherein siya po ay nasa 
PPH. Uh, ngay sa ngayon po, um, wala na po yung kanyang IV uh, fluids. Naka-oral na po siya. And, uh, pero nadagdagan po yung ating kaso. Ito po ay isang uh, authorized person outside residence na kung saan um, siya po ay umuwi ng October 29 and then uh, inexamine siya noong November 10. Lumabas po yung kanyang resulta ng November 11 ng gabi and sa ngayon po habang kasagsagan ng ating um, Typhoon Ulysses siya po ay pinunta na namin sa SG1 at siya po ay asymptomatic sa araw na to gagawin po yung RT-PCR ng kanyang close contacts although um, there were six of them buti na lang tong pamilyang to ay hindi mahilig lumabas so, yung kanilang close contact is anim lang. Ang kanilang second line is yung mga kapitbahay nila na medyo malayo naman and uh, low risk sila. Okay. So, yun po yung sa COVID-19. Sa ating pong uh, measles, rubella, oral polio vaccine uh, supplemental implementation activity, we were able to garner nag achieve na po natin ang 100.56% sa measles rubella pero ang ating pong OPB or oral polio vaccine we're in mas mataas po ang aming target 0 to 59 months ay eh, nasa 99 point something nakalimutan ko yung something niya so nasa 99 and etong week na to we only have one week to go para po balikan lahat ng mga bata na hindi pa nababakunahan and hopefully sa ating uh, OPB or oral polio vaccine ay eh, makamit po natin ang 100%. Uh, and today po, uh, today hanggang sa Friday, sila po yung kanilang gagawin ang ating mga midwives at ating mga health workers. Pupunta po sila sa barabarang guys na medyo mababa pa po. Pa po. But there are barangays naman na kahit na mababa, ay eh wala na pong bata. So we might as well focus our uh, our energy and efforts para so sa ating pong kabayanan na kung saan marami pa rin po yung mga LSI na mga bata na pwede naming bakunahan. And with this, kahapon po, parang normal na po yung nangyayari dito sa ating bayan wherein people are going around na walang social distancing, naka-face mask lang sila, and nagkukumpul sa isang tabi. No? There were even people who don't have the face mask. So, sana sabihan natin ang ating mga kamag-anak, lalong-lalo na po yung nanonood sa Facebook Live today, na sana po paigtingin pa rin natin ang paggamit ng ating Facebook, ay face mask at saka face shield Para sa ganun ay ating pong huwag po tayong ma mahawaan. Lalong-lalo na po ang social distancing dyan po sa ating market, sa bagsakan na kung saan monitor natin na every morning po nandyan si Ma'am Jean, yung kanyang staff na nagpipicture na sana obserbahan. At hindi lang po tayo yung ating pong mga sarili po na protektahan ng ating sarili para sa ganun hindi tayo mahawaan. So, let's stay always safe and watch our ka 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 tabi para hindi po sila dumikit sa atin. So, with that, thank you and good morning sa ating lahat. Thank you very much, Dr. Paz Valio. So, do we have announcements coming from the other departments and offices? May mga announcements po ba tayo? There's none. Um, let me just um, give you po updates with the schedules of our, of our activities, particularly for the Municipal Tourism and Culture Arts Office and the BPRAT. This coming November 19, um, Thursday, we'll be having the Negosyante Year in Summit, kung saan po yung mga negosyante po natin mga small, medium enterprises in our municipality will be invited to discuss the procurement process 
of the munip- of the municipality and the poten- uh, na maging potential po silang suppliers po ng munisipyo as we support locals. Um, for the rescheduled date for Sing Capital 2020, uh, it will be this coming Friday also, um, November 20, 8 o'clock in the morning here at the event center. The ref laying ceremony will be cancelled totally na po. Um, and in the afternoon, around 4.30 in the afternoon po, there will be a Thanksgiving Mass na susundan po pagkatapos po nun, around 5.30 as we light the Christmas um, decorations and the Christmas tree, the giant Christmas tree, this coming po Friday. So, may we request everyone to join us and participate in the said activities um, while observing the minimum health protocols of the Department of Health. Yan po. And with that, ladies and gentlemen, may we invite also everyone for the formal opening of the mini gym donated, I believe, donated by the family of Mayor Cesar T. Kimbao for the LGU. Kompleto po yung gym equipment. Uh, sa pagkakataon pong ito, pang empleyado lang po muna ang atin pong mini gym at base na rin po sa protocols po ng COVID-19 sampung empleyado lamang muna ang pwedeng gumamit in a time in a certain period po so we have here a gym instructor we hired a gym instructor for everyone so those who are medyo tumataba na, pwede kayo mag-gym. I'm not pertaining to myself. Um, so lahat ng mga body conscious, pwede tayong gumamit ng gym equipment na inihandog po ng atin pong mahal na mayor para sa isa't isa. Yun po, I believe, I have said my piece. Muli, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Balon Bayambang, mabuhay ang bawat Bayambang genyo. Jcat sa Facebook. For those department heads and units, maghintay na lang po ng konti kung pwede po.